வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் குழந்தைகள் தொடர்பான பாலியல் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தை கோவை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி சக்திவேல் திறந்து வைத்தார் நாடு முழுவதும் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் தொடர்பான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன இதனையடுத்து குழந்தைகள் தொடர்பான பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு விரைந்து தீர்ப்பு வழங்கும் வகையில் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது அதன்படி கோவை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் குழந்தை தொடர்பான பாலியல் குற்றங்களை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தை கோவை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி சக்திவேல் திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் கலந்து கொண்டனர் வேடச்சந்தூர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்கள் மற்றும் அவற்றுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சக்திவேல் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் தமிழகத்தில் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகளை தவிர்த்து ஊரக உள்ளாட்சி பகுதியில் வருகிற இருபத்தேழு மற்றும் முப்பது ஆகிய தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூரில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட உள்ள வாக்குச்சாவடி மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சக்திவேல் நேரில் பார்வையிட்டு பள்ளியை ஆய்வு செய்தார் பின்னர் பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கலந்துரையாடினார் இதேபோல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் விஜயலட்சுமியும் வேடஞ்சந்தூர் பகுதியில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி வகுப்பினை நேரில் சென்று பார்வையிட்டு அவர்களுக்கு ஆலோசனை கூறினார் அறந்தாங்கி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் பள்ளி கட்டடத்தின் பக்கவாட்டு சுவர் இடிந்து விழுந்து சேதமாகியது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாகி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் எட்நூற்று மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்ற நிலையில் மாணவர்களுக்கான கூடுதல் வகுப்பறைகளும் அறிவியல் ஆய்வகத்திற்காகவும் புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது இதற்காக கடந்த ஆண்டு பூமி பூஜை செய்து அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்று தொடர்ந்து கட்டிடம் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் கட்டிடத்தில் முதல் தளம் வேலை முடிந்து இரண்டாம் தளத்தில் பக்கவாட்டு சுவர் மற்றும் சன்ஷேடு கட்டப்பட்டு சாரம் பெரிக்கும் பொழுது சுவர் இடிந்து கீழே விழுந்துள்ளது இதில் அருகே இருந்த மாணவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் கடந்த ஒராண்டு காலமாக கட்டப்பட்டு வரும் புதிய கட்டிடத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டு சுவர் இடிந்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக கவனத்தில் கொண்டு கட்டிடத்தின் உறுதித்தன்மையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காவல் கிணறு அருகே குமாரபுரம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட நான்கு வழி சாலையில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டதால் பல்வேறு பகுதி மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் நெல்லை மாவட்டம் குமாரபுரம் பகுதியில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு மத்திய அரசின் சார்பில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தோரு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாயில் நான்கு வழி சாலை அமைக்கும் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது தற்போது ரோடு அமைக்கப்பட்டு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை வாகனங்கள் சென்று வருவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் தற்போது எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி தடுப்பு சுவர்களால் ரோடு அடைக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக பல தரப்பு வாகன ஒட்டிகள் இப்பகுதிக்கு வந்து ஏமாற்றம் அடைந்து நீண்ட தூரம் வேறு வழியில் செல்கின்றனர் ரோடு அடைக்கப்பட்டது விளைவாக இப்பகுதியில் இரவு நேரங்களில் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருகிறது எனவே தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு செல்லும் இந்த சாலையை உடனடியாக பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆன்லைன் வர்த்தகத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வணிகர் சங்க பேரமைப்பு சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை அண்ணா சாலையில் வணிகர் சங்க பேரமைப்பு சார்பில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் பொன்னுலிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்துக்கு எதிராக பல்வேறு கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது இதில் வணிகர் சங்க பேரமைப்பைச் சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை எதிர்த்து நெல்லை மாவட்டம் மற்றும் மாநகர வணிகர் சங்கம் சார்பில் நெல்லை சந்திப்பில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை மண்டல தலைவர் சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வணிகர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த தேதியிலே தமிழகம் முழுவதும் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் சார்பில் எல்லா மாநிலத்தின் மாவட்டத்தினுடைய தலைநகரங்களிலும் இந்த ஆன்லைன் வர்த்தக சூதாட்டத்தை எதிர்த்து அதை தடை செய்ய வேண்டும் மத்திய மாநில அரசுகள் அதில் தடை செய்கின்ற நிலையினை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது
சேலத்தில் ஆன்லைன் வணிகத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பினர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் மத்திய மாநில அரசுகள் போர்க்கால அடிப்படையில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை தடை செய்து சில்லறை வணிகத்தில் அந்நிய முதலீடுகளை எந்த எதுக்கும் அனுமதிக்க கூடாது என வலியுறுத்தினர் திண்டுக்கல்லில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை கண்டித்து மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகே வணிகர் சங்க பேரமைப்பு சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் பிரபாகரன் தலைமையில் நடந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பழனி வடமதுரை அய்யலூர் கோவிலூர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலமாக மத்திய மாநில அரசுகள் இந்த ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை குறிப்பாக அமேசான் வால்மார்ட் பிளிப்கார்ட் மண்டி இந்த மூன்றையுமே வந்து தடை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் விழுப்புரத்தில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை கண்டித்து தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மற்றும் விழுப்புரம் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை தடை செய்ய கோரி கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகம் பொங்கல் பண்டிகைக்குள் நிலுவைத் தொகையை வழங்காவிட்டால் சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்புகளை அனுப்பாமல் போராட்டம் நடத்துவது என்று விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற கரும்பு விவசாயிகள் சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் முண்டியம்பாக்கம் கரும்பு விவசாயிகள் சங்க பேரவைக் கூட்டம் விழுப்புரத்தில் உள்ள கரும்பு விவசாயிகள் சங்க திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது சங்கத் தலைவர் வக்கீல் பாண்டியன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் துணைத் தலைவர்கள் கிருஷ்ணதாஸ் தண்டபாணி காத்தவராயன் தேவேந்திரன் நடராஜன் விஜயகுமார் பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட ஏராளமான சங்க நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் கரும்புக்கான வெட்டுக்கூலி முழுவதையும் ஆலை நிர்வாகமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு வட்டி இல்லாமல் ஆலை நிர்வாகத்தினர் உரக்கடன் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது மேலும் சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகம் பொங்கல் பண்டிகைக்குள் நிலுவைத் தொகையை வழங்காவிட்டால் சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்புகளை அனுப்பாமல் போராட்டம் நடத்துவது என்ற தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது பொங்கலுக்குள் ஆலய நிர்வாகம் கொடுக்கவில்லை என்றால் கரும்பை வெட்ட மாட்டோம் கரும்பு போட மாட்டோம் விவசாயிகளுடைய பணம் அடையாமல் பணம் பட்டுவடாமல் ஆலய திறப்பதற்கு நாங்கள் விட மாட்டோம் இந்த சங்கம் விவசாயிகளுக்காக ஏற்படுத்திய சங்கம் விவசாயிகள் பட்டுவடா நடைபெற்றால் ஒழிய நாங்கள் ஆலய திறப்பதற்கு நாங்கள் சம்மதிக்க மாட்டோம் கரும்பு வெட்ட மாட்டோம் என்ற ஒரு உறுதி தீர்மானத்தை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் திண்டிவனம் அருகே அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சார் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் திண்டிவனம் நகராட்சிக்குட்பட்ட தில்லையடி வல்லியம்மை நகரில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு குடிநீர் வசதி கழிப்பிட வசதி சாலை வசதி திருவிளக்கு வசதி உள்ளிட்ட எந்தவித அடிப்படை வசதிகளையும் நகராட்சி நிர்வாகம் செய்து தரவில்லை என கூறப்படுகிறது மேலும் தெருக்களில் குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் நோய் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி பெண்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் திண்டிவனம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து சார் ஆட்சியர் அணுவிடம் மனு அளித்தனர் சின்ன சேலத்தில் ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு போர்வை உணவு மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பிறந்த நாளை சிறப்பிக்கும் வகையில் தொடர்ந்து மாவட்டங்களில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் வல்லலார் அன்னதான நினைவுக் கூடத்தில் ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு ரஜினி மக்கள் மற்றும் சார்பாக குளிர்கால போர்வைகள் இனிப்புகள் மற்றும் காலை உணவு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது விழாவில் ரஜினி மக்கள் மன்ற கள்ளக்குறிச்சி விழுப்புரம் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட செயலாளர் எத்திராஜ் கலந்து கொண்டு முதியவர்களுக்கு போர்வைகள் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கினார் இதில் சின்னசேலம் பேரூராட்சி செயலர் டைகர் பிரபு உள்ளிட்ட ரஜினி மக்கள் மன்ற முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் கஜா புயலால் சேதமடைந்த மரங்களை மீட்டெடுக்கும் வகையில் புதிய மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்க்கும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாகை மாவட்டத்தில் சென்ற ஆண்டு வீசிய கஜா புயலால் பல்லாயிரக்கணக்கான தென்னை மற்றும் முந்திரி மரங்கள் சேதமடைந்தன இதனால் இதை நம்பியிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் வருவாயை இழந்து தவித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் தற்பொழுது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் விழுந்தமாவடி வேட்டைக்காரன்புத்தூர் காமேஸ்வரம் பூவைத்தேடி கோவில் பத்து உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சேதமடைந்த மரங்களை அகற்றி தோட்டைக்கலைத்துறை மூலமாகவும் பல்வேறு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் புதிய மரங்கள் நடும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது விவசாயிகள் சேதமடைந்த மரங்களுக்கு பதிலாக மா தென்னை முந்திரி போன்ற புதிய மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த மரங்கள் காய்ப்புக்கு வர சுமார் மூன்று ஆண்டு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் என விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் 
கும்பகோணத்தில் உள்ள அம்மன் கோயில்களில் ஆண்டு திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் மிக பழமையான உச்சினி மகா காளியம்மன் சுந்தரம்மா காளியம்மன் கோயில் எல்லையம்மன் ஆகிய கோயில்கள் அமைந்துள்ளது இந்த மூன்று கோவில்களிலும் ஆண்டு திருவிழா கடந்த திங்கட்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது திருவிழாவின் இரண்டாம் நாளில் சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பிறகு மூன்று கோவில்களின் காளியம்மனின் திருநடனம் நடைபெற்றது பக்தர்கள் சக்திவேல் எடுத்தும் பால்குடங்கள் எடுத்தும் உடலில் அழகு குத்தியும் நேர்த்திக் கடன் செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து இரவு முழுவதும் மூன்று காளியம்மனின் திருநடனம் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் நடைபெற்றது திருப்போரூர் அருகே அமைந்துள்ள பெருமாள் கோயிலில் நடைபெற்ற ஐயப்பன் பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் அருகே உள்ள மடையத்தூரில் அமைந்துள்ள பெருமாள் கோயிலில் ஐயப்பன் பூஜை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதனையொட்டி ஐயப்பனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் வண்ண மலர் அலங்காரம் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து ஆலய வளாகத்தில் யாக வேள்விகள் வளர்க்கப்பட்டு கணபதி பூஜை உட்பட பல்வேறு யாக பூஜைகள் பக்தர்களின் சரண கோஷத்துடன் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதனையடுத்து நடைபெற்ற சுவாமியின் வீதி உலாவில் திருவிளக்கு ஏந்தியபடி திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டு ஐயப்பனை வழிபட்டனர் கலசப்பாக்கம் அருகே மார்கழி மாதம் பிறப்பு தினத்தையொட்டி பர்வதமலை அடிவாரத்தில் கிரிவலம் வரும் பக்தர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் அடுத்த தென் மகா தேவமங்கல கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பர்வதமலை மல்லிகார்ஜுன ஸ்ரீ பிரம்மாம்பிகை அம்பாள் மலை அடிவாரத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்கழி மாதத்தில் பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்வது வழக்கம் இதேபோல் இந்த ஆண்டும் மார்கழி பிறப்பு தினத்தையொட்டி கிரிவலம் மற்றும் பக்தர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கலசப்பாக்கம் இயக்கத்தின் சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் அன்னதானங்கள் வழங்கப்பட்டது போலூர் செங்கம் சாலையில் மலை அடிவாரத்தில் உள்ள அன்னை காளியம்மன் கோவில் அருகே பனிரண்டு வகையான அன்னதானங்களை பன்னீர்செல்வம் எம்எல்ஏ வழங்கினார் மேட்டுப்பாளையத்தில் நடைபெற்று வரும் பனிரெண்டாவது யானைகள் சிறப்பு புத்துணர்வு நல்வாழ்வு முகாமிற்கு புதுச்சேரி யானைகள் இரண்டாக வந்து சேர்ந்தது தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் கோவில் மற்றும் மடங்களைச் சேர்ந்த யானைகளுக்கான பனிரெண்டாவது சிறப்பு நல்வாழ்வு புத்துணர்வு முகாம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே உள்ள தேக்கம்பட்டியில் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த முகாமில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து கோவில் மற்றும் திருமடங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தெட்டு யானைகள் கலந்து கொண்டன இந்த நிலையில் முகாமில் கலந்து கொள்ள சாலை அனுமதி கிடைக்காத காரணத்தால் புதுச்சேரி திருநள்ளாறு தர்பணேஸ்வரர் தேவஸ்தான யானை பிரகிருதி மற்றும் மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லட்சுமி ஆகிய இரண்டு யானைகள் இன்று முகாமிற்கு வந்து சேர்ந்தது சேலத்தில் ஹெல்மெட் கடையின் உரிமையாளர் ஒருவர் ஹெல்மெட் வாங்கினால் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இலவச என அறிவித்து வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்துள்ளார் சேலம் நகர பகுதிகளில் ஹெல்மெட் அணியாமல் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு போக்குவரத்து போலீசார் ஸ்பாட்ஸ் பைனை விதித்து வரும் நிலையில் மாநகரத்தில் உள்ள இரண்டு முக்கிய சாலைகளில் ஹெல்மெட் அணியாமல் இருசக்கர வாகனங்கள் ஓட்டி செல்ல அனுமதி இல்லை என மாநகர போக்குவரத்து போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் இந்த இரண்டு முக்கிய சாலைகளில் ஹெல்மெட் அணியாமல் வருபவர்களை போலீசார் திருப்பி அனுப்பிவிடுகின்றனர் போக்குவரத்து போலீசாரின் இந்த நடவடிக்கையால் சேலத்தில் உள்ள ஹெல்மெட் கடைகளில் ஹெல்மெட் விற்பனை தற்போது அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே கோட்டை பகுதியில் ஹெல்மெட் விற்பனை செய்யும் கடையின் உரிமையாளர் ஒருவர் ஹெல்மெட் வாங்கினால் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இலவசம் என நூதன முறையில் விற்பனை செய்து வருகிறார் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேலத்துல வந்து ரெண்டு முக்கியமான பகுதியில சுந்தர்லாஜ்லயும் இந்த பக்கம் அன்னதானப்பட்டியிலையும் ஹெல்மெட் வந்து அவசியம் கட்டாயம் அந்த பக்கம் ஹெல்மெட் இல்லாம போனாக்க அந்த வழியில விடுறது இல்ல அதனால என்னால் முடிஞ்ச ஒரு உதவி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உயிருக்கு வந்து ஹெல்மெட் முக்கியம் உணவுக்கு வந்து வெங்காயம் முக்கியம் அந்த அடிப்படையில வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு ஹெல்மெட் வாங்கினா ஒரு கிலோ வெங்காயம் வந்து நான் இலவசமா கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்துல இருந்து எல்லா பக்கமும் வந்து வந்து ஹெல்மெட் வாங்குறாங்க தேசிய அளவிலான மகளிர் உடல்நலம் குறித்த கருத்தரங்கு தூத்துக்குடியில் உள்ள பெண்கள் கல்லூரியில் நடைபெற்றது தூத்துக்குடி அண்ணம்மாள் மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரியில் 
தூத்துக்குடி டாக்டர் அருள்ராஜ் உடல்நலம் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் இணைந்து மகளிர் உடல்நலம் என்ற தலைப்பில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இக்கருத்தரங்கில் மாவட்டத்தினுள் எட்டு கல்லூரிகளைச் சார்ந்த இருநூறு கல்லூரி மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் உடல்நலம் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவரும் அகில இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவருமான டாக்டர் அருள்ராஜ் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் இதில் கர்ப்பை வாய் புற்றுநோயின் அறிகுறிகள் வராமல் தடுக்கும் முறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது மாவட்ட முரசு செய்திகள் இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம்புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்